हाँ डियर स्टूडेंट्स आज हम नंबर ऑफ रेशनल एंड रेशनल टर्म्स के बारे में बात करेंगे नंबर ऑफ रेशनल एंड रेशनल टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ये नॉर्मल ही है तो इसके लिए इसको समझने के लिए हमने एक क्वेश्चन लिया वाई की पावर वन वाई फाइव प्लस एक्स की पावर वन वाई टेन और इसकी होल पावर फिफ्टी फाइव मान लीजिए तो x की पावर वन बाई टेन और y की पावर वन बाई फाइव इसको यदि हम एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड करेंगे तो पावर ऊपर फिफ्टी फाइव है तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है फिफ्टी सिक्स होंगे तो फिफ्टी सिक्स टर्म जो है उनको एक्सपेंड करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा तो इसलिए हम जनरल टर्म निकालेंगे तो हमने क्या निकाला जनरल टर्म निकाला टी आर प्लस वन टी आर प्लस वन निकाला जनरल टर्म ये हो गया आर प्लस वन एथ टर्म कितना आएगा ये फिफ्टी फाइव सी आर ठीक है और ये आएगा वाई की पावर वन वाई फाइव की होल पावर दोनों का डिफरेंस और दूसरे वाले की पावर और क्या है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या आएगा फिफ्टी फाइव सी आर वाई की पावर कितनी आ गई फिफ्टी फाइव माइनस आर वाई फाइव और एक्स की पावर आई आर वाई टेन मान लीजिए हमें रेशनल टर्म्स निकालने हैं तो रेशनल टर्म्स के लिए आपको आर की एसी वैल्यू लेनी है आर की वैल्यू अपनी कहाँ से होगी जीरो से शुरू होकर फिफ्टी फाइव तक जाएगी आर की वैल्यू जीरो से लेके फिफ्टी फाइव तक जाएगी तो अब हमें आर की वैल्यू इस प्रकार से रखनी है कि यहाँ पर फ्रैक्शन ना रहे पूरी तरह कट जाए तो ये कब पॉसिबल है आर की वैल्यू जीरो लें जीरो लेंगे तो फिफ्टी फाइव मान लीजिए फिफ्टी फाइव बाई फाइव तो इलेवन आ जाएगा पूरी तरह और ये जीरो आ गया यानी आर की वैल्यू जीरो ले सकते हैं अब थोड़ा आगे चलें अब आर की वैल्यू हम टेन लें तो टेन लें तो ये पूरा पूरा कट जाएगा ये टेन बाई टेन वन हो जाएगा और ये फिफ्टी फाइव माइनस टेन फोर्टी फाइव बाई फाइव तो नाइन आ जाएगा तो यानी आर की वैल्यू टेन भी ले सकते हैं नेक्स्ट वैल्यू क्या लेंगे हम देखिए आर ऐसा लेंगे जो टेन का मल्टीपल हो तो अब आर की वैल्यू हमने मान लो ट्वेंटी ली तो ट्वेंटी ली तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा तो ट्वेंटी ले सकते हैं फिर देखें थर्टी थर्टी लेने से ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी हो जाएगा फोर्टी फोर्टी लेने से भी होगा और फिफ्टी लेने से भी होगा यानी आर की इन छ वैल्यू लें तो ये नीचे फ्रैक्शन में कुछ नहीं बचेगा तो क्या आएगा तो नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स इक्वल टू सिक्स टोटल टर्म कितने होंगे टोटल टर्म्स इक्वल टू फिफ्टी फाइव प्लस वन यानी फिफ्टी सिक्स होंगे टोटल टर्म हमारे पास फिफ्टी सिक्स है और जिसमें से रेशनल टर्म्स मतलब जिसमें रूट वगैरह नहीं आएगा फ्रैक्शन में नहीं होगा 
तो जो इेशनल टर्म्स बचे हैं तो नंबर ऑफ इेशनल टर्म्स इक्वल टू फिफ्टी सिक्स माइनस सिक्स फिफ्टी नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स आपके सिक्स हुए और नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स फिफ्टी हुए हैं तो ये आ गए अब नेक्स्ट टॉपिक न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म ऑफ द एक्सपेंशन एक्स प्लस ए की पावर है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म की बात हो रही है यहां पर अब इसमें हमें पता है कि x प्लस ए की पावर n का यदि एक्सपेंशन खोलेंगे तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो n प्लस वन होंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स यहां पर होंगे ठीक है तो इस तरह का जब भी कोई न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म की बात करता है तो इसमें एक तो आर एस टर्न निकालते हैं और एक टी आर प्लस वन एस टर्न निकालते हैं मतलब दो लगातार या कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स लेते हैं तो हमने टी आर प्लस वन निकाला टी आर प्लस वन मतलब आर प्लस वन एस टर्म क्या आएगा इसके एक्सपेंशन में आएगा एन सी और वो पहले वाली पावर आएगी दोनों का डिफरेंस और ए की पावर और ये आ गया <coughs> ये आर प्लस वन टर्म आया इसको आप खोलना चाहें तो खोल सकते हैं एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर ये आ गया आर प्लस वन टर्म आया ये इससे एक कम यानी टी आर और निकाल लें तो ये होगा आर एफ टर्म तो आर एफ टर्म होगा एन सी जब आर प्लस वन आया यहाँ तो ये आ रहा है तो टी आर होगा एन सी आर माइनस वन एक्स की पावर दोनों का डिफरेंस तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा एन माइनस आर प्लस वन और ए की पावर आर माइनस वन इसको यदि हम सॉल्व करें इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल आर माइनस वन फैक्टोरियल एक्स की पावर एन माइनस आर प्लस वन और ए की पावर आर माइनस वन ये आ गया तो कभी भी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालना है किसी भी एक्सपेंशन में तो दो पास पास के टर्म देखते हैं तो हमने टी आर प्लस वन निकाल लिया टी आर निकाल लिया दोनों पास पास के हो गए अब जरा आगे देखें तो दोनों का रेशियो निकालें हम टी आर प्लस वन अपॉन टी आर निकाले मान लो तो टी आर प्लस वन क्या है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर अपॉन 
इन फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल आर माइनस वन फैक्टोरियल एक्स की पावर एन माइनस आर प्लस वन और ए की पावर आर माइनस वन क्या कर सकते हैं इसमें ये कैंसिल ये दोनों ऊपर चले जाएंगे ऊपर जाएंगे तो क्या आएगा एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल आर माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल ये ऊपर चला गया हाँ अब इसकी बात करें तो इसमें इसका डिवाइड करें तो ए आ गया ऊपर और ये अपॉन एक्स आ गया अब इसको सिंप्लीफाई करें इसमें से एन माइनस आर प्लस वन बाहर ले लें तो एक का अंदर बच जाएगा फैक्टोरियल में मतलब एन माइनस आर फैक्टोरियल क्यों क्योंकि एन फैक्टोरियल होता है एन एन माइनस वन फैक्टोरियल ये बाहर आ गया इसको ये आ गया आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल इस आर फैक्टोरियल में से आर यदि बाहर ले लें तो आर माइनस वन फैक्टोरियल बचा इन टू ए वाई एक्स इससे ये कैंसिल इससे ये कैंसिल तो आया ये एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर ए वाई एक्स यह तो ये हमारा टी आर प्लस वन अपॉन टी आर आया ठीक है अब ये दो टर्म है एक टी आर है कोई आर टर्म है और आर प्लस वन उससे अगला टर्म है तो दोनों का यदि रेशियो की बात करें तो टी आर प्लस वन अपॉन टी आर तो दोनों का जो रेशियो है तो अपन उसको मॉडल भी लगा सकते हैं या तो ग्रेटर देन वन होगा या इक्वल होगा या लेसर देन वन होगा या इसको ऐसे यहां से हटा सकते हैं ये तीन पॉसिबिलिटी हैं एक के लिए सॉल्व कर लेते हैं तो एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर इसमें मोड लगा दीजिए ग्रेटर भी हो सकता है इक्वल भी हो सकता है लेसर भी हो सकता है तो वन यहां से इसको अलग कर दें तो एन प्लस वन अपॉन आर माइनस वन इन टू मोड ए वाई एक्स ग्रेटर इक्वल लेशर वन प्लस वन एन प्लस वन अपॉन आर एन प्लस वन अपॉन आर माइनस वन 
equal lesser mod x y a ये वन उस साइड चला जाएगा n प्लस वन अपॉन r ग्रेटर इक्वल लेसर वन प्लस मोड एक्स वाई ए तो इस आर को उधर भेज दें तो एन प्लस वन अपॉन वन प्लस मोड एक्स वाई ए आर उधर जाएगा तो क्या होगा तो यहाँ यदि बात करें तो आर लेसर होगा इक्वल होगा ग्रेटर होगा एन प्लस वन अपॉन वन प्लस मोड एक्स वाई ए अभी आर की वैल्यू इतनी आएगी अब इसमें दो केस बनते हैं केस फर्स्ट If R is an integer, R की वैल्यू मान लीजिए एंटीयर आती है और दैट इज एम मान लीजिए वो वैल्यू एम है देन एम है तो वो एंड एम प्लस वन है टर्म्स भी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स ठीक है के सेकेंड इफ आर इज नॉट ए इंटीरियर मान लीजिए आर इंटीजर नहीं है देन लेट इंटीरियल वैल्यू ऑफ आर बी के देन के प्लस वन एथ टर्म बी इट्स ग्रेटेस्ट थोड़ा समझ लें हमारा आर की वैल्यू होगी एन प्लस वन अपॉन वन प्लस मोड एक्स वाई है तो आर की वैल्यू एन अपने पास होगा एक्स अपने पास होगा ए अपने पास होगा सब होगा तो R की दो ही पॉसिबिलिटी है या तो R की वैल्यू इंटीजर आएगी इंटीजर आए मान लीजिए 10 आ गई है तो 10 और उससे अगला ग्यारह मीटर दोनों इक्वल देंगे वैल्यू और वही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होंगे अब दूसरा केस क्या बनता है कि R मान लो इंटीजर ना आए मान लीजिए R की वैल्यू आई 4.5 तो 4.5 का इंट्रीगल पार्ट करें तो फोर आया तो उस फोर को हमने के कहा है तो वो जो क्या आया उससे अगला टर्म है यानी के प्लस वन एट टर्म भी इट्स ग्रेटेस्ट टर्म तो वो उसका ग्रेटेस्ट टर्म होगा तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले आर की वैल्यू निकालेंगे और फिर हम देखेंगे क्या आएगा चलते हैं पहला क्वेश्चन लेते हैं फाइंड ग्रेटेस्ट ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस एक्स की पावर टेन वैन एक्स इक्वल टू टू बाई थ्री 
Let's go, Dominic. तो इसी के अकॉर्डिंग देखें तो क्या आएगा सबसे पहले आर निकालें आर क्या आता है एन प्लस वन अपॉन वन प्लस मोड एक्स वाई ए एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर टेन तो टेन प्लस वन अपॉन वन प्लस देखिए हमने जो डेरिवेशन किया था वो x प्लस ए के लिए गया था तो x की जगह वन है अपॉन ए कितना है टू बाई थ्री थ्री ऊपर आ गया तो कितना आया ये ऊपर आया इलेवन और वन प्लस थ्री बाई टू यानी इलेवन और नीचे कितना आ गया फाइव इंटू टू कितना आया फोर पॉइंट फोर आ गया तो अब केस फर्स्ट तो नहीं दिख रहा है आर की वैल्यू इंटीजर तो नहीं मिली आर इज नॉट एंटीजर तो आर इंटीजर नहीं है तो अब इसका इंटीग्रल पार्ट जो देखें तो के की वैल्यू आ गई फोर पॉइंट फोर का इंटीग्रल पार्ट फोर है तो इसका इंटीग्रल पार्ट के है इससे अगला टर्म यानी इसका मतलब फिफ्थ टर्म बी इट्स ग्रेटेस्ट टर्म उस टर्म की वैल्यू निकालनी है मान लीजिए हमें टी फाइव निकालना तो टी फाइव क्या होगा टेन सी फोर ठीक है ना पहले वाले की पावर दोनों का डिफरेंस और दूसरे वाले की पावर फोर तो टेन सी फोर और एक्स की एल्ड कितनी है टू बाई थ्री की पावर फोर इसको चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं यहीं पे छोड़ सकते हैं सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा टेन इंटू नाइन इंटू एट इंटू सेवन और नीचे आएगा चार तीन दो एक और ये आ गया टू की पावर फोर और ये थ्री की पावर फोर क्या क्या कैंसिल हो सकता है इससे ये कैंसिल हो गया इस तीन से ये तीन बार कट गया इस तीन से ये पावर थ्री होगी तो कितना बचा टेन इंटू सेवन इंटू सिक्सटीन अपॉन ट्वेंटी सेवन ये आ गया तो कितना आया टेन इंटू छियालीस चार यानी आ गया ग्यारह सौ बीस ट्वेंटी सेवन ये वैल्यू आ गई ये ग्रेटेस्ट टर्म की वैल्यू है इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं और देखें आगे चलें क्वेश्चन नंबर टू लेते हैं नंबर टू क्या है फाइंड न्यूमेरिकली द ग्रेटेस्ट टर्म इन 
एक्सपेंशन थ्री माइनस फाइव एक्स की पावर फिफ्टीन वैन एक्स इक्वल टू वन वाई फाइव सेम पहले जैसा ही क्वेश्चन है सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर जो हमने डेरिवेशन लिया था वो ये एक्स था ये ए था और ये एन है तो आर की वैल्यू का क्या फॉर्मूला था एन प्लस वन अपॉन वन प्लस मोड एक्स वाई ए तो वैल्यू रखिए एन की वैल्यू है फिफ्टीन प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स ये है और ए ये है एक्स है आपका थ्री और ए है माइनस फाइव एक्स वैल्यू रख दें ऊपर तो सिक्सटीन आया वन प्लस थ्री अपॉन माइनस फाइव इन टू एक्स की वैल्यू वन बाई फाइव सिक्सटीन अपॉन वन प्लस थ्री यानी फोर आ गया <coughs> तो अब केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग आर की वैल्यू इंटीजर आई आर की वैल्यू इंटीजर आई इट मींस फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म्स भी न्यूमेरिकली इनकी वैल्यू निकालनी है तो निकाल सकते हैं टी फोर कितना आएगा टी फोर आएगा फिफ्टीन सी थ्री थ्री की पावर ट्वेल्व और माइनस फाइव एक्स की पावर थ्री फिफ्टीन फोर्टीन थर्टीन क्या आ गया थ्री इंटू टू थ्री की पावर ट्वेल्व एक्स की वैल्यू वन बाई फाइव है इससे तो केवल साइन में चेंज आएगा और कोई अंतर नहीं है ना इससे आ गया ये सेवन टाइम्स इससे ये पावर कैंसिल हो गई तो माइनस आ गया और थ्री की पावर बच गई इलेवन इंटू फिफ्टीन इंटू थर्टीन इंटू सेवन ये आगे आई फोर्थ टर्म की वैल्यू आई है इसी प्रकार से फिफ्थ टर्म की भी निकाल सकते हैं दोनों सेम ही आएंगी इस क्वेश्चन में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जो कि समझ में ना आए सब बिल्कुल आपको सिंपल एक फॉर्मूले में रखना है आर की वैल्यू इंटीजर आती है तो अलग रूल है आर की वैल्यू इंटीजर नहीं आती है तो उसका अलग रूल है इस तरीके से आप इन दो क्वेश्चंस के बेस पर इसका कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं अब एक और क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन थ्री देखें इफ सम ऑफ द ओपिशियंट्स इन द एक्सपेंशन वन प्लस टू एक्स की पावर थ्री इच सिक्स फाइव सिक्स वन ग्रेटेस्ट इन एक्सपेंशन 
और x इक्वल टू हाफ एच ये बताना है अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन वैसा ही है लेकिन थोड़ा एक चीज और इसमें ऐड हो गई ये पावर आपकी एन है थ्री नहीं है तो सम ऑफ द कोपिशेंट्स सम ऑफ कोपिशेंट्स दो चीजें होती हैं एक तो होता है सम ऑफ वायनोमल कोपिशेंट सम ऑफ वायनोमल कोपिशेंट तो हमेशा टू की पावर एन होता है फिक्स होता है वो लेकिन सम ऑफ कोपिशेंट्स की बात करते हैं तो जो एक्सपेंशन होता है उसमें एक्स वाई जो भी हो अंदर उसकी जगह वन रख देते हैं तो क्या आएगा वन प्लस टू इंटू वन की पावर एन यानी थ्री की पावर एन हो गया यानी सम ऑफ कोपिशेंट थ्री की पावर एन होगा सम ऑफ वायनोमल कोपिशेंट की बात करता है यदि मान लीजिए वो कहता कि सम ऑफ द वायनोमियल कोपिशेंट्स इक्वल टू तो वो टू की पावर एन था तो यहां से देखें तो थ्री की पावर एन इक्वल टू सिक्स फाइव सिक्स वन तो सिक्स फाइव सिक्स वन कितना होगा थ्री की पावर फोर होता है आपका एट्टी वन तो थ्री की पावर एट सिक्स फाइव सिक्स वन तो थ्री की पावर एन इक्वल टू थ्री की पावर एट यानी एन की वैल्यू एट आ गई यानी यहाँ एन पता नहीं था और वो एन पता चल गया है इस क्वेश्चन में ये चीज एक्स्ट्रा थी और क्वेश्चनों में पहले जो क्वेश्चन किए थे उनमें हमें एन गिविन था इसमें एन गिविन नहीं है तो पहले हमने एन पता कर लिया ठीक है अब हम निकालें आर की वैल्यू तो आर का क्या फॉर्मूला होता है एन प्लस वन अपॉन वन प्लस मोड एक्स वाई ए ये होता है आर तो आर इक्वल टू एन प्लस वन एन आया भी एट एट प्लस वन अपॉन वन प्लस मोड एक्स वाई ए एक्स यहाँ पर वन है अपॉन ए आर टू एक्स एक्स के लिए दी हुई है हाफ है ऊपर आया नाइन वन प्लस हाफ वाइज रखेंगे तो ये वन ही मिलेगा तो आर आ गया आपका नाइन वाई टू यानी फोर पॉइंट फाइव तो इस आर का इंटीजर वैल्यू क्या आएगी इंटीजर वैल्यू आएगी फोर तो इसी वैल्यू को हम कहते हैं ए इससे ही ज्यादा देन फोर प्लस वन यानी फिफ्थ टर्म बी इट्स ग्रेटेस्ट यार अब आप चाहें तो इस वे, इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं तो T5 तो T5 क्या होगा n कितना है एट एट सी फोर पहले वाले पावर फोर और यहाँ x की वैल्यू आफ है तो ये भी वन हो गया एट सी फोर एट सेवन सिक्स फाइव नीचे फोर थ्री टू वन इससे कैंसिल हो गया इससे दो बार कैंसिल हो गया ये सेवेंटी आ गया तो ग्रेटेस्ट टर्म तो फिफ्थ आया और उसकी जो वैल्यू आई 
वो सेवेंटी आई ठीक है फ्रेंड्स स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया अच्छे से समझिए इसको बहुत ही आसान है लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है